ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ഗലീലിയോ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴലിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും ലെൻസ് പിടിപ്പിച്ച് അതിലളിതമായ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കി ഗലീലിയോ അതിലൂടെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ദൂരദർശിനിയിലൂടെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയത് അന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡിസംബറിലായിരുന്നു ആ ചെറിയ വലിയ സംഭവം അതോടെ ശാസ്ത്ര ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ലോകത്തിന് പഴയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ഗലീലിയോ അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പല പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തി ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പോലെ ഉറച്ച ഉപരിതലമുള്ള ഗ്രഹമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ നാലു ചന്ദ്രന്മാർ ശനിയുടെ വലയങ്ങൾ ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻഡുലം അതുപോലെ ഭാരമേതായാലും ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരേ സമയം മാത്രമാണ് വേണ്ടതെന്നും സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന കോപ്പർനിക്കസിന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ ശുക്രനും സൂര്യപ്രകാശത്തിലാണ് തിളങ്ങുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരത്തിന്റെ നാടായ ഇറ്റലിയിലെ പിസയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഗലീലിയോ ജനിച്ചത് ആ ഔദ്യോഗിക പഠനത്തിന് ശേഷം വൈദികനാകാൻ സന്യാസമഠത്തിൽ ചേർന്ന ഗലീയോ ഗലീലിയോയെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി പിസ സർവകലാശാലയിൽ ചേർത്തു അവിടെ വെച്ച് ഗണിതാധ്യാപകനായ ഓസ്റ്റിലിയോ റിച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ടതോടെ കമ്പം ഗണിതത്തോടായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പിസ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായി എന്നാൽ അധിക കാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ നിന്നും പുറത്തായി പിന്നീട് പാതുവ സർവകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസറായും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പിസയിലെ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരം അപ്പൊ ഇതിനു മുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുവും ഭാരം കൂടിയ ഒരു വസ്തുവും ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേ കിട്ടാൻ ആദ്യം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഭാരം കൂടിയ വസ്തുവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിസ്റ്റോട്ടിലാണ് പിസയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഗലീലിയോ വ്യത്യസ്ത ഭാരമുള്ള തൂക്കക്കട്ടികൾ ഒരേ സമയത്ത് താഴേക്കിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു പരീക്ഷണം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ യൂറോപ്പ അയോ കലിസ്റ്റോ ഗാനിമിൾ എന്നിവയെ കണ്ടെത്തി ഇവ ഗലീലിയൻ ചന്ദ്രന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ദൂരദർശിനി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഹോളണ്ടിലെ കണ്ണട നിർമ്മാതാവായ ഹാൻഡ് ലിപ്പർഷയാണ് അതും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഇത്തരം ഒരു ഉപകരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഗലീലിയോ നിർമ്മിച്ചു പേഴ്സ്പിസില്ലം എന്നാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡിസംബറിൽ ഒരു രാത്രി തന്റെ ഉപകരണത്തിലൂടെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയ ഗലീലിയോ തന്റെ പ്രശസ്തമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു അതിനുശേഷം ഗലീലിയോയുടെ പുസ്തകമായ രണ്ട് ലോക വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദം എന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഭൂകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തെ ഗലീലിയോ തള്ളി പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് തന്റെ എഴുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ഗലീലിയോക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി ഈ മഹാപ്രതിഭ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീടുകൾ ഉടൻ തന്നെ